Привет, друзья, я Григорий Герман. Сегодня с Абасом Галямовым мы будем обсуждать Персии. Версии русского бунта. Бессмысленного, беспощадного и, может быть, даже совсем не русского. А версию Виталия Кулика о том, что на самом деле вот этот самый русский бунт, он начнется не на Кавказе, где его все ожидают, а он начнется в самой что есть, центральной России, потому что а, кавказские элиты Москва покупает, а вот а, русские местные региональные элиты, она не покупает, потому что считает это ниже своего достоинства, что вызывает определенное напряжение. Конечно же, мы обсудим и Кавказ, и э, то, как там все происходит. А ситуация с Валберис – это ловушка для Кадырова, как считает Жирнов, или же это, наоборот, э, кадыровская сила и проявление кадыровской силы, потому что Ахматыч чувствует себя уже сильнее, чем Владимир Владимирович. Это и не только – Прямо сейчас. Оставайтесь, будет интересно. А, Аббас, я предлагаю вам с вашим опытом и мне с моей наглостью поработать э, немножко разрушителями легенд. Потому что после того, как Кадыров объявил гематологическую месть, как сказал Александр Глебович, э, и э, после обстрела сотрудников антитеррористического какого-то подразделения там, в Магасе и так далее и тому подобное, снова начался этап разговоров о том... Э, насколько, в принципе, и где может появиться тот самый долгожданный русский бунт бессмысленный и беспощадный. И вот э, один из украинских политологов-международников, Виталий Кулик, он э, мне сказал, что, по его мнению, бунт, если и начнется, то он начнется не на Кавказе, а он начнется в э, Центральной России. Потому что на Кавказе, мол, типа есть жандарм в виде Кадырова, на Кавказе есть кого покупать в виде элит, а, а вот в Центральной России, там Ярославль, Новгород, никому в голову не придет покупать местные элиты. И эти местные элиты, в конце концов, да, то есть может, могут давить Росгвардии и бунт. А вот местные элиты, как раз не купленные, они-то и могут стать источником больших проблем для Кремля. Что вы думаете по этому поводу? Нет, местные элиты, поверьте, человеку, который работал во многих российских регионах на выборах, вот. Ну и не только на выбор. А, местные элиты – это нет, это, это не источник сопротивления. Это публика, которая, на которую нельзя положиться, когда Путину нужно будет, когда Путину будет плохо, ну или там по преемнику Путина, когда режиму будет плохо, местные элиты, они не окажут никакого сопротивления революции. Mm -hmm. а, вот. и, и точно так же будут ей служить, как служи, служит сейчас этому режиму. Вот. Но чтобы они сами восстали, там, провоцировали бунт, нет, у них недостаточное количество ресурсов, они в принципе напрочь лишены а, силового ресурса. Там вообще, понимаете, столько лет негативной селекции те, кто был способен на какие-то самостоятельные поступки, они, ну там их уже нет. Ну, то есть там те, кто играют э, по правилам, то есть уже много волн чисток прошло. Все-таки начнется с э, брожения вот интеллигенции, э, как это было в конце 80-х годов. Да? Они начнут э, там, сначала громко на кухнях разговаривать, потом э, за пределами кухонь. Но местная интеллигенция тоже бродить начнет э, не первой. После центра. Когда... Да, все-таки все равно начнется это из центра. Ну, либо это будет э, что-то как раз э, на Кавказе. Ну, то есть в каких-то национальных республиках. Правда, в нашем случае вот еще есть такой фактор. Это регионы приграничные, которые очень сильно пострадали что в ходе СВО, типа Курской области. Или... Mm -hmm. Белгорода. Там очень сильная, конечно, зашкаливающая прям градус нелояльности по отношению к Москве. То есть там с их вот точки зрения, понимаете, происходящее выглядит как то, что Москва нас обстравила в авантюру и кинула. Там москвичи теперь как сыр в масле катаются, у них все хорошо. А, вот, а нас тут бомбят, вторгаются, мы тут в одних трусах через окна выпрыгиваем, убегаем, в лесах прячемся, нам ничем не помогает по 10, по 10 тысяч спасибо дали, так сказать. А вот, вот это вот э, недовольство вот этим китком, когда обещали одно, дали совсем другое, 
оно там есть. И, конечно, теперь, в принципе, потенциальный источник угрозы еще вот там появился. Национальные республики плюс приграничные регионы я вижу скорее как источник дестабилизации, нестабильности. Кадыров, ну да, ваш вот коллега, на которого вы сослались, он, конечно, прав, что пока Кадыров силен, и он там такой всемирный всекавказский полицейский. Но, с другой стороны, Кадыров одновременно и создает кучу проблем и источник, источников напряжения. Например, с Дагестаном, вот из-за этой истории с Вайлдберрис, тоже конфликт уже начинает приобретать черты ну, такого межэтнического конфликта. Да, да? То есть да. наезд, на ее наезд на Керимова а в Дагестане, который, в котором у Керимова очень серьезная клиентела. Керимов очень активно в напряжении долгих лет вкладывался в Дагестан, и в Дагестане у него очень много... И, и, наверное, искренних сторонников, и еще больше а, тех, кто, ну, кого он просто кормит, и тех, кто mm -hmm. готовы в ответ ему оказывать там, медийные, политические, может быть, даже силовые услуги. А, вот, и, и среди ингушей тоже там недовольство вот этой истории тоже а, присутствует, ну, такое брожение низовое. Поэтому Кадыров, он как бы с одной стороны стабилизирует ситуацию, а, др а с другой стороны он ее дестабилизирует. Сейчас вообще российский режим крайне странно выглядит он сплошь и рядом значит, один тот же игрок является и фактором стабилизации и фактором нестабильности самый яркий пример Пригожин да. ну, фактически фактически в самые сложные времена в конце 22 значит, первого половины 23 -го года реально помогал Путину удержать власть ну то есть если бы не Пригожин, не Вагнер неизвестно что бы было вообще да, и на фронте и во внутренней политике а потом ну, чуть, чуть ли не переворот устроил, да, и пришлось его ликвидировать. Да. Ну, вот. сейчас, сейчас такая динамика, ну, то есть Россию колбасит очень сильно, на самом деле. А, значит, все-таки ну, источник... Россия очень централизованная страна, и тренды все-таки формируются в подавляющем большинстве случаев а, в центре. Понимаете, и Советский Союз начал разваливаться все-таки из центра. И революции совершаются в основном в центре. Хотя, конечно, Хантингтон писал, что ну, он выделял в отдельный тип революцию, он называл это восточного типа, обычно это антиколониальные революции. И, 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 и вот тут как раз отличие принципиальное в том, что от западной революции. Западная революция всегда начинается и делается в столицах, а потом распространяется вот на периферию. А Революции восточные, он приводил пример китайской и синхайской, и коммунистической революции, и вьетнамской, и кубинской, значит, это революции, которые начинаются на периферии. То есть сначала сразу сверкнуть власть в столице у противников режима сил не хватает, поэтому они захватывают власть в какой-то отдаленной провинции, создают там институты, создают там инфраструктуру, да, а потом начинают значит, постепенную экспансию, движение в форме гражданской войны, это происходит, mm -hmm. движение в направлении столицы, и в последнюю очередь, на последнем этапе, они вот захватывают столицу. То есть движение из региона в центр, оно теоретически возможно, но в этом смысле Россия все-таки страна западная, и революции в России значит, все-таки успешные, во всяком случае, то в 1917, что в 1991, они делались, они имели столичное происхождение. Да. Да? Хотя вот я это говорю, но я вспоминаю, а, допустим, восстание там Пугачева, Разина, там Болотникова, да, они были принципиально провинциальными. И, и там тоже движение было от из периферии от окраины к центру, да, из периферии в направлении столицы. Но они не успешными были одной, да, 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 но да, они, да. Они, они, они не были успешными. Ну, ну и к тому же они слишком давние, но это совсем другой тип социальности, то есть э, такие вещи экстраполировать на сегодняшний день надо, конечно, э, очень аккуратно. Да, абсолютно в общем, на, на самом деле, ну, вы и ваш коллега, так сказать, очень важный, очень интересный вопрос затронули, но тут очень долго можно, э, значит, рассуждать, философствовать, но какому-то вот понятному, знаете, четко сформулированному, однозначному ответу прийти на самом mm -hmm. деле очень, очень сложно. Как ну, будет я, в этот я, раз? Я, я, просто, я, я, точно, я, точно, 
Я точно знаю, что что-то будет. Но как это будет выглядеть? Можно только предполагать, опираясь на прошлое. А прошлое, ну, неплохой учитель, но не на 100% все-таки. Да, я просто почему обратился к вам с этим вопросом, потому что он мне об этом сказал, его слова были достаточно логичными, но я тоже не вижу в центральных регионах России никаких даже приблизительных поползновений, никаких новостей оттуда нету о том, что там что-то, где-то чиновник, там все вот чист, тишь, гладь, божья благодать, кроме регионов, которые э, приграничные. Оттуда хотя бы иногда раздается глаз там народа, да, который там типа, эх, там что-то... Но, здесь... на, на, народ, народа, но не элит, да? Не-не-не, не, народа, а народа, а да, обездоленного народа. И то, того народа, который живет в местах временного размещения. Тот народ, который живет в своих домах, который еще он вообще тут не ропщит и ничего, ничего не говорит. Но если, а хорошо, если вернуться на Кавказ. Ну, Кавказ это очень интересная на самом деле штука, и вообще, в принципе, национальной республики. Потому что, в отличие от центральных регионов, где хотя бы происходит какая-то чисто техническая смена элит, там, старовойтов, туда-сюда, Кавказ стабилен с этой точки зрения. Элиты на Кавказе, вот как они сели на, на, на троны, вот так они и сидят в течение всего этого. Ну, ну нет, это Кадыров только сидит, а в Советском а... Дагестане уже поменялось, не знаю, человек 3-4, наверное. Вот. И... Боже, ну, мне казалось, что меняется. вот этот вот он там вечно сидит. Боже. Меликов? Меликов. Ну, нынешний Меликов? Нет, почему? Он, он, он пришел ну, год-два, может быть, не больше. До этого Василий долго сидел. А -а -а. Вот, до Василия Магомедова там сидели в нескольких поколениях. Ну вот, там, там меняются они, и друг друга они чистят, значит, кланы там очень серьезно. Там, там внутренняя борьба не прекращается, она идет, идет постоянно. Вот, я думаю, что, знаете как, на Кавказе все-таки это не начнется не в форме а, движения против центра, скорее это начнется в виде какого-то конфликта друг с другом, как в Советском Союзе, что первым стало? Ведь не движение за отделение и выход, а борьба с друг с другом, какой-нибудь, значит, какая-нибудь резня в Сангаите, там, в Нахичеване, армяно-азербайджанский конфликт. Mm -hmm. вот. И <coughs> поначалу сразу выступить против центра страшно. А против соседа, по отношению yeah. к которому претензии накопились, да, выступить не так страшно. И вот Начнется с этого, а, а сам по себе конфликт, который центр не может урегулировать, но ну, он делегитимизирует центр. Да, и в какой-то момент народ, уже участвующий в этом конфликте, там, обращается в свой взор к Москве и говорит, ну, слушайте, нас тут режут, тут беспредел творят, а вы нам не помогаете. Ну, и тогда идите к черту, мы тогда будем сами по себе. Вот. Я думаю, что вот велик шанс, что как-то вот, вот так это будет происходить в два этапа. Сначала межэтнические противостояния, а потом уже претензии к Москве. Кстати, вот по, по поводу конфликта, извините, перескочу немножко, мы с Ростиславом Мурзагуловым разговаривали тоже относительно недавно, и он сказал, что конфликт и вот Вайлдберрис, он может всколыхнуть чиновников России, потому что Вайна как бы является представителем всех чиновников, чиновничьей армии в России, и если Путин сейчас пойдет на попятную перед Кадыровым, то, собственно говоря, для всего чиновничества это будет сигнал, что Кадыров становится человеком номер один в России, а они, они, они их племя чиновничие. Ну, они это зафиксируют, но это их не всколыхнет ни в коем случае. Ну, то есть они mm -hmm. отметят, что начальство слабеет. Вот. Mm -hmm. Ну, то есть они просто чуть-чуть переориентируются, там, условно говоря, если вдруг в адрес какого-то чиновника прилетела хотелка от, от Кадырова, он будет на нее реагировать быстрее и, так mm -hmm. сказать, вот, сладцы, так сказать, кланяться ниже чем по отношению к Вайну, там, да? mm -hmm. ну, если вот mm -hmm. произойдет то, о чем мы говорим. Но это не значит, что <coughs> эти чиновники выступят там, против Вайны или против Путина. Ну, против... Какой -то... Смысл в том, что они могут там типа выступить против Путина для того, чтобы защитить себя от надвигающегося, от надвигающейся mm -hmm. Кадыровщины, да? беспредельщины Кадыровщины. Нет, это, 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 это... чиновничество, это вот тут ленинский термин надо использовать, это... А, вот бывает э, класс э, для себя и класс в себе, да. Вот э, для того, чтобы стать классом, способным на классовые действия, нужно обладать классовым самосознанием, самого себя, так сказать, осознавать, иметь ну, минимальную способность к регулиру... вот, саморегуляции такой. Российское чиновничество, с моей точки зрения, 
к этому не способна. И его революционная, его революционная роль будет заключаться не в том, что оно свергнет Путина там, или там, выступит против него, а, даже, вот, а в том, что просто когда, когда в какой-то момент ну, Путин будет отдавать приказы, они не будут выполняться. То есть все будут брать под козырек, а машина будет буксовать, она на самом деле и сейчас буксует, и сейчас все плохо реализуется. Да? Вот. Приходится там по много раз перезванивать, орать, там, собирать кучу совещаний не нужно. Да эффективность системы низкая. А в какой-то момент ее совсем э, парализует. Ну, то есть, э, там, значит, ты будешь кричать, там, пусть протестующих, там, полиция жестко разгонит, а тебе да. будут докладывать, почему это не получается, полицейские отказываются подчиняться приказу, и вообще оружие не довезли, и вообще, почему прокуратура до сих пор не выдала соответствующее предписание. Ну, там, mm -hmm. чиновники у нас чемпионы по выдумыванию отговора. Да. И вот это будет происходить, и поэтому он будет хотеть, чтобы там что-то происходило, а в нем ничего происходить не будет. Вот так система будет разваливаться. Вот, вот в этом будет заключаться революционная роль чиновничества. Она, оно, оно в какой-то момент просто парализует государственный аппарат. Знаете, вот двигатель будет работать, там, да, громко шумеет, рычает, там, да, а внизу да. никакого движения не будет. Вот какой-то там, условно говоря, я не знаю, приводной ремень, там, да, вот его не будет. Да, да. Он порвался. Да. Система Знаете, не смотрит между собой, да. Да, да, да. да, да. А, хорошо, Кадыров как ледокол, <laughs> ледокол революции. Да, ну, условно, конечно, никакой революции, но тем не менее, как ледокол. Опять же таки, с тем же Мурдаковым мы говорили о том, что там сейчас эм, Кадыров может чувствовать себя сильнее, чем Путин. Потому что у него исходные позиции намного лучше, чем были у того же Джихара Дудаева. У него отмобилизована армия, у него она собрана, у него, в принципе, накоплен финансовый ресурс, который позволит ему какое-то в течение какого-то времени существовать без федеральных подачек с центра. Так почему бы, собственно говоря, сейчас не выйти на первое место в, в иерархии, в табеле о рангах в Российской Федерации? Действительно ли он сейчас сильнее, чем Путин? Да, Кандеров чувствует себя лучше, чем Путин, это безусловно. А, вот, ну, по, хотя бы потому, что не он и своего начал, и перед ним не стоит задача э, эту и своего выиграть. Mm -hmm. ну, то есть от него нет каких-то сверхъестественных ожиданий, понимаете? Путин, он э, придавлен грузом э, всех ожиданий. А вот э, он сам от себя ждет победы, понимаете? Его, yeah. его же изнутри вот, поедом ест его собственное э, э, чувство оскорбленного, изленного самолюбия такого, да? Ну, то есть, как кого? Еленского там, этих да, да, да. Беглов, Кринцев, это же, ну это кто? Это же не люди, это вообще какие-то там тараканы, да? А я их не могу уделать на глазах у всего мира. Весь мир смотрит и смеется. А Путин уже корейцев приглашает на фронт, сам выиграть не может. Ну, то есть это же вообще ну, смеху подобно. 25 лет строил эту армию, значит, там, это, эти мультики показывал, какие у него ракеты, какие у него снаряды, какие у него пушки там, да? Ну вот, и... И, и, и теперь 50% снарядов, с помощью которых он воюет, а это ключевой фактор в войне, да, вот да. снарядное превосходство, это у него э, северокорейское. Ну, то есть вот до 50% снарядов, подсчитанные экспертами, да, это, которые используют сейчас Россия, северокорейские, беспилотники иранские. Ну, то есть да. вообще стыдобище же. Короче, он вот сам себя изнутри поедом ест, на него это вот груз ответственности давит. Он понимает, что все... Ротенберги, Ковальчуки, там, вот, э, все недоброжелатели с противоположной стороны, и все на него так смотрят внимательно, и зубы точат. Mm -hmm. Промахнется Акела или не промахнется? Промахнулся или не промахнулся? Вот, и он, вот это вот, а, ну, совершенно непривычно для него состояние, за 25 лет он привык, что он добивается достигнутого. А вот тут у него не получается. Откуда вот эти вот все преступления безумные, которые он благословляет? Да, ну, то есть дивизию, которую строила Бучу, он там не дивизию, бригада, по-моему, да, он награждает ее звание гвардии действия. Почему? Да именно а, от той ярости, бессильной злобы, которую он кипит в отношении украинцев, которые, ну, вдруг и вот его там так вот прямо по носу щелкают на глазах у всего мира. Вот, и <coughs> поэтому а, у Кадырова-то такой проблемы нет. Ну, то есть, конечно, нет. у него тоже есть элемент там, ну, то есть все-то думали, что кадыровцы это такие прям чемпионы мира, что а против них там вообще бесполезно дергаться на пути у них не стоит ВСУ, им тоже щелчок по носу дали. Конечно, есть элемент этот, но это уже это, это, это такая история имиджевая, но она не сущностная. Выигрывать в этой войне у Кадырова нет необходимости. У него есть необходимость 
спасать деньги из России, он это эффективно делает. Вот. А он своих ребят пристроил так, что они в основном по телевизору, как Аптиал Удинов там. Да, вот. да. То есть он, он их жизнями рискует поменять. Или воюют русские, кстати, не чечены, а именно русские да, воюют. Да, да, да. Да, не кадыровцы, да. Да, да, да. Ну, конечно, с, с точки зрения чеченцев, ну, так это же не наша война. То есть, ну, а да. что они должны воевать? То есть у русских какие-то разборки с украинцами. Ну, а мы-то при чем там, да? да? У нас к русским, если честно, и у самих вопросов хватает. Вот в этот момент они сразу вспоминают две чеченские войны, ну, разбомбленные да, да. гроды, Моздок и все, все эти преступления. Вот. А, поэтому Кадыров, он, в принципе, в нынешней ситуации уже себя вполне уверенно чувствует. Тут есть фактор здоровья, но надо иметь в виду. Я не знаю, как у него состояние здоровья, потому что иногда он выглядит страшно больным, иногда вроде ничего. Вот, даже отжимается. Хотя не до конца выпрямляя руки, ну, то есть так, средненько, но тем не менее, вот, более-менее живенько выглядит. Это, это очень важный фактор, потому что если он все-таки чувствует, что недолго ему осталось, то тогда перед ним возникает очень серьезный фактор, и очень серьезный фактор, который ставит его в зависимость от федерального центра, это вопрос преемника, угу. кому передать, передать власть. Вот. Но если у него нет проблем со здоровьем, так, то есть вопрос преемника не стоит острым прямо сегодня-завтра, ну так тогда он вообще очень неплохо себя чувствует. Да? Чем слабее центр, тем больше центр от него зависит. А чем больше центр от него зависит, тем более нагло он может себя вести, и его выход из э, этой кровной месту, которую он публично да, там, по телевизору да. объявляет, это как раз история о том, что значит, э, ну, вот он, он распоясывается все больше. Да именно потому, что понимает, что а что вы мне сделаете? А вот, кстати, по поводу кровной мести, да, ну, то есть известно, что Дон Донич, он а, обладает большой фантазией и также легко относится к своим словам, да, как, 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 в принципе, не должен, по идее, относиться там мужчина с Кавказа, да, который слово сказал, оно как, как камень в основе сакли, да, ваш, а тут он мог трендеть. А по поводу кровной мести, он мог вот реально стрендеть, он может переступить через это, в принципе, святое для каждого чечена понятие кровной мести и потом отступить от объявления. Я, мне кажется, что а, и у Кадырова, и у прочих его клевретов э, вообще вот, э, как, ну там, чтобы через что-то они не могли переступить, такого вообще нет. Mm -hmm. ну, то, ну, то есть это вот абсолютно циничные люди, э, которые презрели вообще все правила, все нормы. И там, где ну, выгодно предстать там сторонникам каких-то традиционных ценностей, например, да, ну, они это делают. Вот. А там, где не надо, они наплевали на эти традиционные ценности. Слушай, ну, ну традиционная ценность, ну, не воровать, это же, ну, это же сам, куда уже более традиционная ценность. Она во всех мировых религиях, и в исламе в том числе. Ну, вот. Ну, так воруют же, как не себя. Ну, то есть просто вот... Э, да, 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 я не знаю, все, вот, просто див даешься, глядя на то, в каких масштабах они там все разворовывают. Да? Поэтому своих же собственных, свое же собственное население грабят. Там. Да нет, поэтому надо будет и вот этой кровной местью будут монтировать. Ну, тот, кстати, тот же самый кадр. Вот напомню, когда было выгодно. Sorry. Напомню, что когда было выгодно, Кадыров, это был где-то в 2010-2011 году, Кадыров объявил борьбу кровной мести. Он создал комиссию в Чечне специальную, которая занималась примирением кровников. Сам участвовал в его работе и в конце концов объявил, что вот кровная месть побеждена, в Чечне ее больше нет. То есть он сам объявлял ее архаикой. Почему? Потому что в тот момент была такая конъюнктура. Страной руководил Медведев, и Россия ну, пыталась модернизироваться. Да? Она шла в сторону Запада, она говорила о свободе лучше, не свободы, перезагружала отношения с Обамой. А, того же Каддафи, например, напомню, если вот если сейчас Россия поддерживает любого диктатора в любой стране мира, да, то тогда Россия а, не стала блокировать, как этого вот требовали вот эти российские да. патриоты, а Медведев дал команду, и Россия не стала блокировать совбезие ООН, а, резолюцию, против, направленную против Каддафи, да, в результате там, реализации которой, собственно говоря, его режим был а, свергнут когда восставших поддержала международная ну, коалиция. Да. Вот. Медведев мог это, мог это заблокировать, он не стал этого делать. Вот. Ну, то есть был момент, когда Россия а, пыталась модернизироваться. И 
Тогда Кадыров во все тоже вот модернист, пожалуйста, борется с архаикой. А сейчас тренд другой. Сейчас Путин, наоборот, страну архаизирует, погружает ее в древность. Вот. И Кадыров движется в обратном направлении. Вот, вот его отношение к ценностям, так сказать. Ну, и, при том, что, да, и, и при том, что насколько, вот я, насколько помню, формулировка, с которой он громко заявил об этой кровной месте, она была тоже достаточно странная, да, потому что а е, пока они мне не докажут обратного, я объявляю им кровную месть. А что только они мне докажут обратное, я тут же кровную месть отменяю. Да? То есть он вполне спокойно может выйти в любом случае да, и сказать, ну, мы встретились, мы поговорили, они мне все объяснили. Я понял, что они не виноваты, поэтому кровная месть отменяется. Удобная кровная месть такая получается. Да, я совершенно не исключаю, я об этом говорю уже, что это на самом деле вообще игра с его стороны, то есть форма обострения игры. То есть, вот что там произошло? Керимов давно уже окучивал эту историю с Вайлдерес. Он считал ее своей. Он, он там вложился, он значит, ну, там, серьезную работу провел для того, чтобы все это забрать под себя. Тут появляется неожиданный Кадыров, потому что Бакальчук побежал к нему да, и говорит, это мое. Но mm -hmm. с точки зрения Керимов же тоже не мальчик. Что твое-то? Все знают, что это мое. Кадыров говорит, а ты кто такой? Ну, то есть, какого перепугу я, на чьих штыках держится вообще режим, Путин, так сказать, держится, да? Почему я должен уступать то, что я считаю принадлежащим мне? Ко мне пришел хозяин, да, Кольчук. Да. Он мне это принес. А тут какой-то коммерс а, вдруг объявляет, что это его. А то есть, его претензии и к, к, к Керимову, и на самом деле, ну, в значительной степени к системе в целом, ну, федеральной власти. Ребята, да. вы тут не охренели? Не охренели? Вы торгуете моим, да? Вы же Керимову не просто так это все отдают, там помогаете, да? да, да? да. За, за деньги, знаю я вас. Но вы торгуете моим, то, что по закону мое. А когда вам плохо, там, Рамзан, помоги, Немцова убить, пожалуйста, ко мне, значит, в Украине воевать ко мне, на Вагнера садить ко мне. Значит, ну, не... вот он искренне возмущен, да? И, и, и он обостряет игру, он объявляет кровную месть, Ждет, когда к нему придет там Вайна, например, или сам Путин, да, а просит Рамзан, что случилось? Почему ты так себя ведешь? Вот, и тогда я ему объясню, что это мое, отдайте мне, и я помирюсь с, с, Каримовым, mm -hmm. с, с этим, Керимовым а, тут же прямо под камеру. Я думаю, что он, он может быть, сразу имел в виду то, что он отыграет назад. А, кстати, вот у Жирнова была версия, что на самом деле вся эта история с Вайлдберрис – это как бы ловушка для Кадырова, да, понимая, что он, ну, типа, далеко не сам хитрый, да, очень хитрый, подлый, готов, но, но далеко не там человек, который может просчитывать на 20 шагов вперед, вот такая вот для него ловушка, для того, чтобы в конце концов убрать его как потерявшего понятия, да, как и Пригожина. А, а как его уберешь? Ну, то есть у него несколько десятков тысяч лично ему преданных э, гвардейцев. Начнешь его убирать, а, значит, Чечня может восстать. Mm -hmm. Никто не гарантирует, что убери ты Кадырова, Чечня не восстанет. Может, и не восстанет. А может, восстанет. И что-то о Путину делать? Второй фронт открывать? Чечню mm -hmm. успокаивать начинать? Ну, то есть вот возьмут и объявят выходим из состава России. Вот. Потому что вы с нашим президентом, это наш лидер, это наш там ТТТ, защитник ислама, а вы с ним вон как решили, так сказать, и все. И как бы, ну, Путин же понимает, что это, это, ну, это по сути конец его режима. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Mm -hmm. То есть вот развал России начался, ну то есть это, это коллапс. Он начал, пришел а, в, значит, в конце 90-х, ну, в 99-м году вот на волне там, успокаивал Кавказ, замерял Кавказ, сохранил Кавказ. Где надо силы, где надо хитрость, договорился, где надо откупился, но в результате сохранил, сохранил Кавказ. И вот все, Кавказ ушел. Ну, цикл завершился. Все, mm -hmm. Владимир, Владимир Владимирович, ты, ты себя исчерпал, ты себя изжил. Вот. У него нет войск, чтобы э, Курскую область освободить. Да? Куда ему еще там в, в течение второго, второго фронта открывать? Поэтому... Вот то, о чем вы сказали, это как бы получается повод. Ну, то есть создать повод для того, чтобы его убрать. Mm -hmm. Так проблема же не в поводе. Поводов и без того выше крыши. Доведи расследование убийства Немцова до конца, и все, вот тебе повод. Вот. 
а, значит, или там кучу других убийств. И, а, значит, дело-то в том, как этот повод материализовать, облечь mm -hmm. вплоть, реализовать, так сказать, как от этого формального повода перейти к реальному состоянию, когда кадыров не будет. Желание есть, инструментов нету, да? да? А как, а чем, как в анекдоте, да? А, да? Получается, что ситуация с Кадыровым складывается практически такая же, да, как складывается а, ситуация с, на фронте в Украине, да? То есть, там, условно говоря, потенции быстро закончить эту войну у Путина сейчас нету. Ну вот быстро, так как он хочет, до ноября месяца, да, выйти на границы Донецкой области, выйти на, там, не знаю, на, на, на берег Днепра и так далее и тому подобное. И поэтому, там, условно говоря, приходится так и с Кадыровым. Да, то есть желание приструнить его есть, потому что, ну, насколько я понимаю, за Кадыровым грешки там а, даже перед Путиным достаточно серьезные. Ну, типа, обещал защитить, да, обещал защитить, а застрял в пробке по дороге в Курскую область, когда Пригожин, да. Тут, понимаешь, защитить Курскую область, как, понимаешь, десантники обошли, обошли Кадыров со, со всех сторон. И это уже становится такой печальной традицией. Убрать плохо, убра убрать хорошо было бы, но не получается. Да. Спасибо вам огромное. Надеюсь, до скорейшей встречи. И надеюсь, что эта ситуация... Она такая очень интересная ситуация с Валберис. Она вроде бы так, оп, пик, и потом она опять уходит под ковер. Потом из-под ковра снова выползают какие-то микроорганизмы такие, да, устраивают бучу, его снова заметают под ковер. Но вот я надеюсь, насколько понимаю, сейчас снова заметают под ковер и будем ждать нового бурления. Да, есть шанс, что совсем не за горами. Тогда до скорейшей встречи по этому поводу. Всего доброго и берегите себя. До свидания. Сань.